ఎంఎస్సి అకాడమీ ఈరోజు మనం డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ సంబంధించిన ఫోర్త్ దాంట్లో ఫోర్త్ మోడల్ చూద్దాం ఫస్ట్ మోడల్ చూసినా మనం ఆల్రెడీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అనేది ఫస్ట్ మోడల్ కింద తర్వాత ఈ పవర్ టూ ఎక్స్ కానీ త్రీ ఎక్స్ కానీ అనేది సెకండ్ మోడల్ కింద చూసినాము సైన్ టూ ఎక్స్ సైన్ త్రీ ఎక్స్ కాస్ త్రీ ఎక్స్ కాస్ టూ ఎక్స్ ఇవన్నీ థర్డ్ మోడల్ కింద చూసినాం లాస్ట్ ఫైనల్ మోడల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ కానీ లేదా ఎక్స్ స్క్వేర్ కానీ ఎక్స్ క్యూబ్ కానీ ఇవన్నీ ఉన్నాయితే చూద్దాం సరే ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ అయితే తీసుకున్నాము ఎగ్జాంపుల్ వన్ కింద ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అనే కేసు చూద్దాం ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ ని ఎక్సరీ ఫామ్ లో చేంజ్ చేయాలి సో ఎం స్క్వైర్ ప్లస్ త్రీ ఎం ప్లస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో నెక్స్ట్ ఫ్యాక్టర్స్ చూసాను కదా లాస్ట్ టూ ఉంది కాబట్టి ఫ్యాక్టర్స్ ఏమో వస్తాయి టూ వన్ జా టూ యాక్చువల్ మనకి ఇక్కడ ఏముండాలా మైనస్ ఉండాల కాబట్టి మనం ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది కాబట్టి సో మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ అని మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ కింద అయిపోయి ఉంటుంది మీరు కావాలంటే దీన్ని క్యాల్కులేట్ చెక్ చేసుకోండి మైనస్ టూ మైనస్ వన్ ఉంటాయి దీని ఫ్యాక్టర్స్ ఓకే వన్స్ మైనస్ వన్ మైనస్ టూ అంటే టూ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ వచ్చిన తర్వాత ఈక్వేషన్ ఏం రాయాలా వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి వన్ ఈ పవర్ ఎం వన్ ఎక్స్ ప్లస్ సి టూ ఈ పవర్ ఎం టూ ఎక్స్ మన ఫార్ములా సో సి వన్ ఈ పవర్ ఎం వన్ వాల్యూ ఎంత ఉంది మైనస్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ సి టూ ఈ పవర్ మైనస్ వన్ ఎక్స్ ఈ వాల్యూ నెక్స్ట్ ఏం చేయాలా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ కాన్సెప్ట్ సేమ్ ఇంత ముందు మనం ఈ పవర్ టూ ఎక్స్ కి సైన్ టూ ఎక్స్ ఎలా చేసినాము ఇలా దీంట్లో కూడా అట్లే చేస్తాము కానీ ప్రొసీజర్ అయితే చేంజ్ అవుతుంది సరే చూద్దాం ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం సో క్వశ్చన్ ఏముంది డి స్క్వైర్ ప్లస్ త్రీ డి ప్లస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ టర్మ్ లో ఉంది సో మనం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ కాబట్టి ఎక్స్ డివైడెడ్ బై డి స్క్వైర్ ప్లస్ ఇంత ముందు లాగే సేమ్ త్రీ డి ప్లస్ టూ రాసుకున్నాము కానీ మనం ఈ పవర్ త్రీ ఎక్స్ కేసు లో ఏం చేసినాము డి స్క్వైర్ ప్లస్ లో అంటే డి ప్లస్ లో ఇక్కడ ఉన్న క్వశ్చన్ త్రీ ని సబ్స్ట్యూట్ చేసినాం అదే మనం సైన్ టూ ఎక్స్ కేసు లో ఏం చేసినాము డి స్క్వైర్ ప్లస్ లో మైనస్ ఏ స్క్వైర్ ని ఫాలో అయినాం కానీ ఇక్కడ ఏమంటే ఇంకా రూల్ మొత్తం కంప్లీట్ గా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది సో దీన్ని మనం ఏం చేయాలి ఒక ఫామ్ లోకి మార్చుకోవాల్సి వస్తుంది ఏం ఫామ్స్ అవి అంటే కనుక ఎగ్జాంపుల్ కి మనకు ఉన్న ఫార్ములాస్ చూడండి వన్ మైనస్ డి పవర్ మైనస్ వన్ ఆర్ వన్ మైనస్ డి యూనివర్స్ అని ఉంటాయి ఇంకా వన్ ప్లస్ డి వన్ ప్లస్ డి ప్లస్ డి స్క్వైర్ ప్లస్ డి క్యూబ్ డాష్ 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 అదే వన్ ప్లస్ డి యూనివర్స్ అని ఉంటాయి కనుక సో వన్ మైనస్ డి ఆల్టర్నేట్ గా ప్లస్ డి స్క్వైర్ మైనస్ డి క్యూబ్ ఒకవేళ మరి ప్లస్ డి పవర్ ఫోర్ డాష్ 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 ఈ ఫార్మ్స్ మనం అయితే యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది ఈ కేసులో సో మనకి అంటే ఇక్కడ ఈ ఈ ఫార్ములా బేస్ పైన మీకు ఏమర్థం కావాలా మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ లో యూనివర్స్ లో ఉంటుందా అంటే లేకపోతే మనం మార్చుకోవాల్సి వస్తుంది యూనివర్స్ ఫామ్ లో మనం చేంజ్ చేసుకోవాలి సో యూనివర్స్ ఫామ్ లో చేంజ్ చేసుకోవాలంటే ఇంకా సో క్వశ్చన్ చూడండి మనకు ఉన్నది ఎక్స్ డివైడెడ్ బై టూ నేను ఫస్ట్ లో రాసుకుంటాను కన్వీనియంట్ కోసం డి స్క్వైర్ ప్లస్ త్రీ డి రాసుకున్నాం యాక్చువల్ గా మనకి ఏముండాలా అంటే కనుక ఇక్కడ వన్ ఉండాలా స్టార్టింగ్ ప్లస్ లో వన్ ఉండాలా సో నేను ఏం చేస్తాను దీన్ని వన్ చేసుకునేకి డివై ఈ టూ ని కామన్ తీసేస్తాను ఈ కామన్ తీస్తే కనుక వన్ బై టూ కామన్ వెళ్ళిపోతే అంటే సింపుల్ గేమ్ లేదు సింపుల్ గా అర్థం కావాలంటే డివైడ్ బై టూ అనుకోండి ఓకేనా సో ఈ డివైడ్ బై టూ ఇంటూ టూ ఇది ఏదైతే ఇంటూ లో టూ ఉందో దాన్ని బయట తీసేసినాను వన్ బై టూ అయింది పాయింట్ అర్థం కదా వన్ బై టూ ఇది ఏదైతే ఉందో దాన్ని బయట తీసేసినాము రిమైనింగ్ ఏముంది అంటే ఇంకా ఎక్స్ డివైడెడ్ బై వన్ ప్లస్ డి స్క్వైర్ ప్లస్ త్రీ డి బై టూ ఓకేనా ఇంతవరకు అర్థమైంది కదా సరే నెక్స్ట్ దీన్ని చూడండి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ స్టెప్ లో వన్ బై టూ ని అట్లే పెడితే ఇదంతా మనం న్యూమరేటర్ లో తీసుకోవచ్చు డినామినేట్ న్యూమరేటర్ లో తీసుకోవాలంటే వన్ ప్లస్ డి స్క్వైర్ ప్లస్ త్రీ డి బై టూ ఇన్వర్స్ అని రాయచ్చా ఎక్స్ అని కావాలంటే న్యూమరేటర్ లో ఉన్న ఎక్స్ ని బయట రాసుకున్నాను ఎందుకు ఇలా రాసినామంటే ఇంకా మనకి ఫార్ములా కింద కనిపించేది సో ఇప్పుడు ఏ ఫార్ములా కింద ఉంది సెకండ్ ఫార్ములా లాగా ఉంది వన్ ప్లస్ డి కానీ డి ప్లస్ లో మనకి వేరే టర్మ్ ఉండొచ్చు ఓకే వన్ ప్లస్ డి ప్లస్ డి నే ఉండాల్సిన పర్లేదు ఆ ప్లస్ లో ఏదైనా వేరే టర్మ్స్ కూడా ఉండొచ్చు సో మనకి సెకండ్ ఫార్మ్ లా కింద ఉంది కాబట్టి సో దానికి సంబంధించిన ఫార్మ్లా సబ్స్ట్యూట్ చేయాలా వన్ బై టూ వన్ ప్లస్ డి అంటే వన్ మైనస్ డి మన ఫార్ములాలో డి మనకు డి అంటే ఇట్ కంప్లీట్ ఇట్ ఇదంతా కలిపి మనకు డి సో మనం ఆ ప్లేస్ తో డి స్క్వైర్ ప్లస్ త్రీ డి బై టూ బ్రాకెట్ ఇద్దాం ప్లస్ మరి
సో న్యూమరేటర్ లేదా ఎలాగైతే స్క్వేర్ ఉందో డినామినేటర్ కూడా టూ స్క్వేర్ కదా సో దాన్ని ఫోర్ రాయచ్చు మైనస్ డాష్ 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 బయట ఏముంది ఎక్స్ యాజ్ టీజ్ గా అట్లే ఉంది ఇంతం దాన్ని లాస్ట్ లో చూద్దాం ఏం చేయాలనేది లాస్ట్ లో చూద్దాం నెక్స్ట్ వన్ బై టూ వన్ మైనస్ దీన్ని సపరేట్ సపరేట్ రాసుకుంటే మనం ఇలా సపరేట్ సపరేట్ తీసుకుంటే కనుక డి స్క్వైర్ బై టూ మైనస్ త్రీ డి బై టూ డి స్క్వైర్ బై టూ త్రీ డి బై టూ ప్లస్ దీన్ని ఏమి రాయచ్చు డి పవర్ ఫోర్ డివైడ్ బై ఫోర్ కామన్ తీద్దాం ప్లస్ త్రీ స్క్వైర్ అంటే నైన్ డి స్క్వైర్ బై ఫోర్ ప్లస్ టూ త్రీ సిక్స్ డి స్క్వైర్ ఇంటూ డి డి క్యూ బై ఫోర్ మైనస్ డాష్ 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 బయట ఎక్స్ ఓకే ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఎక్స్ టర్మ్ ఏదైతే బయట ఉందో దాన్ని లోపల తీసుకోదాం అంటే మల్టీప్లై ఒక్కొక్కరితో మల్టీప్లై చేయాల్సి వస్తుంది సో ఒక్కొక్క టర్మ్తో మల్టీప్లై చేసినప్పుడు మనము వన్ బై టూ వన్ ఇంటూ ఎక్స్ ఎక్స్ మైనస్ డి స్క్వైర్ బై టూ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ డి బై టూ ఎక్స్ ప్లస్ డి పవర్ ఫోర్ బై ఫోర్ ఎక్స్ డాష్ 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 ఇంకా బయట ఎక్స్ రాయాల్సిన పని అయితే లేదు లోపలికి వచ్చేసాం ఇలా తీసుకొచ్చిన తర్వాత మీకు ఫస్ట్ మోడల్లో మనం చూసినప్పుడు మోడల్ వన్లో మనం చూసినప్పుడు డి అంటే ఏమనుకున్నాము డివై బై డిఎక్స్ అనుకున్నాం అంటే డిఫరెన్సియేషన్ చేయాలనే కదా మీనింగ్ డి అంటే కనుక ఎస్ డిఫరెన్సియేషన్ ఇచ్చేయాలా అదే మరి డి స్క్వైర్ ఉంటే దాని మీనింగ్ ఏమి డబల్ డిఫరెన్సియేషన్ చేయాలా అని అదే డి క్యూబ్ ఉంటే దాని మీనింగ్ ఏమి త్రిబుల్ డిఫరెన్సియేషన్ డి పవర్ ఫోర్ ఉంటే ఫోర్ టైమ్స్ డిఫరెన్సియేషన్ చేయాలా అని ఓకేనా సరే ఇప్పుడు మెయిన్ ఫార్ములాలోకి వస్తే ఫార్ములోకి వస్తే ఎక్స్ ఎక్స్ ప్లేస్ డిఫరెన్సియేషన్ చెప్పలేం లేదు కాబట్టి డైరెక్ట్ పెట్టేసినాం ఇప్పుడు ఎక్స్ ఉంది ఎక్స్ ని నేను ఒకసారి డిఫరెన్సియేషన్ చేస్తే ఏమవుతుంది వన్ అయిపోయింది సెకండ్ టైం చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం నీటి రాదాం ఇక్కడ డిఫరెన్సియేషన్ ఫస్ట్ టైం చేస్తే వన్ అయింది డిఫరెన్సియేషన్ సెకండ్ టైం చేస్తే జీరో అయిపోతుంది థర్డ్ టైం చేసినా జీరో అయిపోతుంది ఎందుకంటే కాన్స్టాంట్ వాల్యూ జీరో కాదు డిఫరెన్సియేషన్ లో సో డిఫరెన్సియేషన్ ఎక్స్ వాల్యూని టూ టైం డిఫరెన్సియేషన్ చేస్తే ఏమవుతుంది జీరో అవుతుంది డిఫరెన్సియేషన్ ఒకసారి చేస్తే వన్ అయింది సో వన్ డి ఇంటూ ఎక్స్ అంటే డిఫరెన్సియేషన్ ఒకసారి సో ఈ వాల్యూ ఏమైంది వన్ అయింది సో మనం ఆన్సర్ ఏం రాయచ్చు త్రీ బై టూ డిఫరెన్సియేషన్ ఫోర్ టైమ్స్ చేస్తే జీరో ఇంక రిమైనింగ్ అన్ని ఆల్మోస్ట్ ఆల్మోస్ట్ కాదు అన్ని జీరోసే అయిపోతాయి సో నెక్స్ట్ మనకి మిగిలింది ఏముంది వన్ బై టూ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ బై టూ డాష్ 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 పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు లేదు పెట్టినా కూడా నో ప్రాబ్లం సో దీన్ని మనం సింప్లిఫై చేసుకుంటే నిమ్మ ఇక్కడ డినామినేటర్ ఏం లేదు కాబట్టి ఎక్స్ కింద సో టూ ఉంటుంది అనుకుంటాం వన్ బై టూ సో ఎల్సిఎం తీస్తే కనుక దీన్ని టూ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ బై టూ డాష్ 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 పెట్టచ్చు లేదా ప్రాబ్లంని వన్ బై టూ ఇంటూ టూ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ బై టూ దగ్గర అన్నా స్టాప్ చేయొచ్చు లేదా ఇంతకుముందు కేసులో అన్నా స్టాప్ చేయొచ్చు అంటే వన్ బై టూ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ బై టూ ఇక్కడ అన్నా కూడా స్టాప్ చేయొచ్చు అంటే మీరు ఈ లెవెల్లో స్టాప్ చేసినా నో ప్రాబ్లం ఈ లెవెల్లో స్టాప్ చేసినా నో ప్రాబ్లం ఈ లెవెల్లో స్టాప్ చేసినా కూడా నో ప్రాబ్లం అంటే ఓవరాల్గా అంటే మీకు అర్థం కావాల్సినది ఈ క్యాబ్ డి స్క్వైర్లు డి పవర్ ఫోర్లు దీని మీనింగ్ ఏమంటే డబల్ డిఫరెన్సియేషన్ అని డి పవర్ ఫోర్ అంటే ఫోర్ టైమ్ డిఫరెన్సియేషన్ చేయాలి అని ఓకే సో మనము ఎక్కడ జీరో అయిపోతుంది సెకండ్ టైంకే జీరో అయిపోతుంది కాబట్టి మనం దీన్ని ఎలాబరేట్ చేయాల్సిన పర్లేదు అందుకే మనం ఇక డాష్ 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 అని ఎందుకు పెట్టుకొని చూడడం అర్థమైందా ఎందుకంటే ఆటోమేటిక్గా జీరో అయిపోతుంది కాబట్టి ఆ ప్రాబ్లం అంతా ఓక